Sziasztok! Egy olyan csokoládé desszertet fogok elkészíteni, aminek a sütéséhez bőven elég néhány perc mikrózás. És nyugodtan fogyaszthatják cukorbetegek, illetve liszt vagy gluténérzékeny személyek is ugyanis, se cukor, se liszt nincs benne. Az pedig, hogy most ez a kis süteményféleség majd tortának fog-e minősülni, vagy csak egy ilyen kis desszert lesz belőle, egy kis méretű kis sütike. Az egyedül csak az alapanyag mennyiségén és a sütőforma méretén múlik. Ez most konkrétan csak egy ilyen kis két adagos desszert lesz. Ha pedig valaki esetleg idegenkedne a mikrohullámú sütő használatától, annak külön ajánlom megnézni a csak a mikrohullámú sütőkről szóló videómat, aminek a linkét megtalálja itt ez alatt a leírásban. Ez minden, ami kell hozzá, két banán felkarikázva. Egyébként a teljes recept ott lesz a leírásban is, tehát két banán felkarikázva. Ez fontos, mert ha nagyobb darabokban rakjuk a turmix képbe, akkor a kevés folyadék miatt, amit itt a tojás képvisel, nem fogja tudni elkapni a gép. Négy evőkanál kakaópor, kettő tojás és fél teáskanál sütőpor. Itt nagyon fontos, hogy tényleg csak fél teáskanál legyen, mert így ettől a féltől is egyébként úgy meg fog dagadni a massza, hogy duplájára dagad, mint maga a sütőedény. Tehát ezeket fogjuk összeturmixolni, és itt van 4 cent tej, 50 g csokoládéval, cukorbetegek számára persze ugye diabetikus csokival, és itt megint csak oda kell figyelni a 4 cent tejre, mert hogyha kevesebb, mint 4 cent, akkor túl sűrű lesz a csoki, ha fél decit eléri, akkor viszont meg már túl híg. A csokit a tejjel elkülönítjük egyelőre, ezt majd akkor fogjuk megolvasztani, amikor már kivettük a mikróból a, a süteményünket és hűl. Akkor kezdjük a tojással. Jó, jöhet rá a kakaópor és a sütőpor, hogy ne szálljon jobbra-balra a hogy túl még szólunk, úgyhogy majd erre jön rá a banán. Ugye ennek is megvan az oka, azért került a tojás alulra, mert ugye itt ő képviseli a folyadékot, rá ez a kétfajta por, a kakaópor és a sütőpor, és a tetejére a banán. És alaposan összetúrmixoljuk. Ahogy ez megvan, sütőformába öntjük. Nagyon látványosan ki fog dagadni egyébként a sütőformából. Úgyhogy a sütés ideje alatt, ami olyan 5-7 perc, hogyha időközönként kb pár másodperccel vagy egy tíz másodperccel kinyitjuk, lekapcsoljuk a mikrót és kinyitjuk az ajtót, hogy picit vissza több edjen, mert egyfolytában dagadni fog, az a látani nem fog neki. Nem fog neki. Ami bent reket, az meg megy a mosogatóba. Berakjuk a mikróba 5-7 percre. Jó, amíg hűl, addig a csokit és a tejet rakjuk a mikróba, hogy kicsit álmelegedjen. 4 cent tejjel is ennyire hív, úgyhogy nagyon oda kell figyelni fél decibel és elég hígy, de így azért még ott a desszert le való. Három centtel meg nagyon sűrű. Ahogy visszahült a melegít felolvasztott tájjal, összeolvasztott csokink, ráöntjük szépen a desszertünkre, és kész is van. Hadd csorogja mindenfelé. Így. Diszíthető tejszínhabbal, gyümölcs darabokkal, igazából bármivel. Mondjuk bármivel azért talán mégsem, mert mustáról vagy bajonézzel elég furán néz neki. De így 
simán csak olvasztott csokival lőtt fel is tökéletes. Cukorbetegek számára természetesen diabetikus csokival. Ő nagyon finom. Ma szerintem lökök rá egy darab tejszidatot. Jó, mint a tegnapi. Tegnap is megcsináltam már. Hát aki elkészíti, annak jó étvágyat hozzá. Sziasztok!